kinh dị những loài sâu bọ gây biến dạng cơ thể con người, cùng điểm mặt những tên hung thần ăn bám gây biến dạng các bộ phận trên cơ thể con người. Những loài sâu bọ gây biến dạng cơ thể con người, ký sinh trùng thường được biết đến như là những sinh vật luôn lén lút sống ké trên cơ thể của một loài khác. Ký sinh trùng sẽ sống và phát triển nhờ việc hấp thụ các chất dinh dưỡng từ cơ thể vật chủ mà vật chủ không hề hay biết. Tuy nhiên, thế giới của loài ký sinh trùng không đơn giản như vậy. Bên cạnh những loài chỉ đơn thuần ăn bám, còn có những loài sẽ tấn công, gây nguy hại đến sức khỏe hay làm biến dạng cơ thể vật chủ. 1. Dun chỉ Đây là một trong những hung thần ký sinh đáng sợ và nguy hiểm nhất đối với con người. Ấu trùng dun được đưa vào cơ thể người thông qua vết cắn của những con mũi có chứa ký sinh trùng. Sau khi thâm nhập được vào cơ thể người, những ấu trùng này sẽ di chuyển tới hệ lympho của cơ thể người và phát triển thành dun chỉ trưởng thành. Hệ lympho còn có tên gọi khác là hệ bạch huyết, có nhiệm vụ duy trì cân bằng dịch của mô, là thành phần quan trọng của hệ miễn dịch. Sự tấn công của dun chỉ trong bạch huyết sẽ gây phù nề hệ thống hạch bạch huyết. Khi đó, một số vùng của cơ thể như chân, tay, bộ phận sinh dục sẽ bị sưng to lên rất nhiều. Cụ thể hơn, sự có mặt của dun chỉ sẽ khiến cho hệ bạch huyết ở đó bị tắc nghẽn, khiến dịch bạch huyết tích tụ lại nhiều. Đồng thời, da ở khu vực tổn thương sẽ bị dày lên và có thể bị viêm tấy do nhiễm vi khuẩn khác. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, bệnh sưng tấy các bộ phận trên cơ thể do dun chỉ đã có từ thời xa xưa. Người ta đã tìm thấy xác của loài dun này trong một xác ướp có niên đại 3.000 năm tuổi ở Hy Lạp. 2. Ấu trùng rùi trâu Rùi trâu thuộc họ Estradia, phân bố chủ yếu ở Mexico. Trung và Nam Mỹ cũng giống như dun chỉ, con đường xâm nhập vào cơ thể người của ấu trùng rùi trâu cũng là gián tiếp thông qua một loài côn trùng. Đầu tiên, rùi trâu đẻ trứng lên mình động vật chân đốt chuyên hút máu như mũi hoặc bọ trét. Khi những con vật trung gian này đi kiếm ăn bằng cách hút máu của các gia súc và con người, trứng rùi trâu bị truyền sang vật chủ. Ngoài ra, rùi trâu còn có một hình thức khác để truyền ấu trùng, đó là việc đẻ trứng trực tiếp trên cơ thể người. Ấu trùng sẽ nở ra từ trứng và phát triển bên dưới lớp da bằng cách ăn chất dinh dưỡng trong cơ thể người. Trong thời gian phát triển, ấu trùng di chuyển khắp cơ thể người, thậm chí có thể vượt qua hàng rào máu não. Khu vực ấu trùng rồi trâu chọn để làm tổ sẽ bị sưng tấy, tiết ra mũ và gây đau nhức. Sau khoảng thời gian 8 tuần, ký sinh bằng việc lấy chất dinh dưỡng, ấu trùng sẽ biến thành nhộng và đục một lỗ trên da người rồi bò ra ngoài. 3. Dung ghế này Dung ghế này có tên khoa học là Dracunculus medinensis là một loài ký sinh trùng ở da người và động vật. Loài dung này sống phổ biến ở châu Á và châu Phi, được phát hiện lần đầu ở bờ biển Geni, châu Phi vào thế kỷ thứ 17. Dung ghế này là loài dung tròn có thể dài từ 80cm đến 1m và vô cùng nguy hiểm khi xâm nhập vào cơ thể người. Chúng xâm nhập cơ thể vật chủ ở người và động vật, chủ yếu qua đường nước lấy ở vùng ao tù hay phần nước đọc mang ấu trùng của dung. Sau khi yên vị khoảng 1 năm trong cơ thể người, ấu trùng này sẽ phát triển và tạo ra một vết bỏng dột chạy dài trên da, thường là ở phần chân hoặc bàn chân. Vết bỏng này sẽ gây ra cho con người cảm giác ngứa và vô cùng đau đớn khi run ghế nì chọc thủng da để chui ra ngoài. Ngâm chân vào nước, người bệnh sẽ cảm thấy dễ chịu, nhưng hành động này vô tình khiến cho run cái có cơ hội nhân bản. Hàng trăm ngàn ấu trùng ký sinh vào nước, tạo ra mầm mống gây bệnh cho người khác hoặc tăng thêm độ nghiêm trọng của người bệnh hiện tại. 4. Bọ chết Chúng ta hẳn đã nghe rất nhiều về bọ chết, một loài côn trùng sống ký sinh trên những loài động vật nhiều lông như chuột, chó, mèo. Thế nhưng có một điều mà ít người biết tới, đó là bọ chết cũng có thể ký sinh trên cơ thể người. Bọ chết xâm nhập vào cơ thể người thông qua những phần da hở hoặc ở những vùng da tiếp xúc trực tiếp với con vật cưng khi người ta ôm hoặc bế chúng như vùng da cổ, mặt, tay, chân, vùng quanh thắt lưng vân vân nhưng chủ yếu là ở chân và tay. Theo các nhà sinh vật, bọ chết có thể ký sinh trên da người khi chúng đang ở giai đoạn trưởng thành. Thông thường, khi bọ chết xâm nhập vào cơ thể người, chúng có thể đốt, hút máu khiến cơ thể có phản ứng ban đầu là sần ngứa. Sau đó, những vết cắn này sẽ để lại các sần tấy đỏ có kích thước 1-2mm, gờ cao hơn mặt da, đỉnh chóp sần có mụn nước nhỏ rất ngứa. Những mụn nước này sẽ bị vỡ ra tạo thành những lỗ trên mặt da. Dần dần trên da bệnh nhân, nơi bọ chết làm tổ ký sinh, sẽ xuất hiện thêm nhiều lỗ, khiến bộ phận cơ thể bị biến dạng nghiêm trọng, trông giống như một tổ ong ngay trên cơ thể.